അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ തന്നെ ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ നമുക്ക് ഡൈ കോമ്പാക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയാം കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോയിലിനെ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കുക ഓക്കെ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ വഴി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡൈനാമിക് കോ ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ സെർട്ടൺ സബ് സർഫസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് മേക്ക് ആ അതർ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചില ഇപ്പോൾ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കോമ്പാക്ഷന് അപ്പോൾ അതിലുള്ള കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ വലിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ലോഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കോമ്പാക്ഷനാണ് ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പ്രൊസീജർ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് എ വെരി ഹെവി വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോൾ ഫ്രീലി ബാക്ക് ഡൗൺ ടു വി ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഓക്കെ ഒരു നാ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മീറ്റർ വരെ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാംസ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാംസ് അത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൺ ഓക്കെ ഒരു തൗസൻഡ് ഒരു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഒരു ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു വെയ്റ്റിനെ പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിലേക്ക് അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹെവി ഇമ്പാക്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ലീവ്സ് എ മാർഗ് ബിഹൈൻഡ് അറിയാമല്ലോ ഒബ്വിയസ്ലി അത് വെയ്റ്റ് അത്രയും വെയ്റ്റുള്ള സാധനം ഗ്രൗണ്ടിലെ സർഫസിൽ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും ദിസ് ഇമ്പാക്ട് എനർജി ഓൺ കൊഹിഷൻ ലെസ് സോയിൽ കോസ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഫോളോ ബൈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് എനർജി അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എനർജിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഒരു കൊഹിഷൻ ലെസ് സോയിലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഹിഷൻ ഇല്ലാത്ത സോയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഫോളോഡ് ബൈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു റാപ്പിഡ് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ആ ഒരു റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് കാരണം സെറ്റിൽമെൻറ് ഉണ്ടാവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായ ശേഷം പിന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ലിഫ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ആദ്യം പിന്നെ ഫോളോഡ് ബൈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഫോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ദെൻ റിപ്പീറ്റഡ് എയ്തർ അറ്റ് ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ ഓർ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഓവർ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അറ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ മീറ്റർ സ്പേസിങ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ച്വലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആ സെയിം ലൊക്കേഷൻ തന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു എവിടെയാണോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരു സ്പേസിങ്ങിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ മീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്
എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്മോൾ ഹൈറ്റിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നതാണ് എനർജി യൂസ് പെർ ബ്ലോ ഈസ് എത്രമാത്രം എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത്രയും എനർജിയസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടു നൂറ്റി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാനൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത്രയാണ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലോയിൽ പെർ ബ്ലോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംടൈംസ് അത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ത്രീ ടു എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം വരെ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എത്രമാത്രം എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബ്ലോയിലും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ടാമ്പിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ടു ടു ത്രീ ബ്ലോസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഓരോ ടാമ്പിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീ ബ്ലോസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിക്വിഫൈഡ് സോയിൽ ആണ് ഇമ്പാക്ട് വെലോസിറ്റി എക്സീസ് ദ വേവ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ വെയ്റ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് പി ആർ ആൻഡ് എസ് വേവ്സ് ഇത്രത്തോളം വെയ്റ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിലേക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പി ആർ ആൻഡ് എസ് വേവ്സ് ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽസ് പി വേവ്സ് കോസ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ് പോ വാട്ടർ പ്രഷർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വെയ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പിയും ആറും എസ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പി വേവ്സ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലാണെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള സോയിൽസിലാണെങ്കിൽ പി വേവ്സ് കോസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പി വേവ്സ് ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ദ പി വേവ്സ് കോസ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ് മോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്രഷൻ പി വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പ്രഷറും ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ സോ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ബോട്ട് ബൈ എസ് വേവ്സ് ബൈ മൊബിലൈസിങ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ പാർട്ടികൾ എസ് വേവ്സും ഇതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പി വേവ്സ് കൂടാതെ തന്നെ എസ് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൊബിലൈസിങ് ഷെയർ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ തന്നെ ആർ വേവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി അതാത് സർഫസ് വേവ്സ് ആർ അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു ലൂസ് ദ സർഫസ് സോയിൽ ആൻഡ് ഹാർംഫുൾ ഇസ് ഇസ് ഡാമേജിങ് ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ആർ വേവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതർ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ ഓക്കെ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ ഇസ് വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ അകത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡെപ്ത് ഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് റൂട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡി ഡി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് അതിന് ഡെപ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെപ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ബീൻ ഡ്രോപ്ഡ് അത് കിലോഗ്രാമിലാണ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ മേജർ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫോൾ ഓഫ് ദ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു എന്താണ് ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരി 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 ഇതിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂസ് വേരി
ബേസിക് മെത്തേഡും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ ക്യാൻ റീച്ച് അപ് ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് വരെ ഡെപ്ത് ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ റീച്ച് ആവാം ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസ് ക്യാൻ ബി കോമ്പാക്റ്റഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഈക്വൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് മോർ ക്വിക്ക്ലി ദാൻ ദ സർചാർജ് ടൈപ്പ് ലോഡിങ് സർചാർജ് ടൈപ്പ് ലോഡിങ്ങിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഈക്വൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡയനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ വഴി അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് സോയിൽസ് ബോത്ത് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ ദ വാട്ടർ ടേബിൾ ഇത് ഈ ഒരു സോയിലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എബവ് ബിലോ വാട്ടർ ടേബിൾ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡയനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് കോമ്പാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ചില ചില കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു വെയ്റ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അഥവാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൺസ് ആണ് അത് ഇത്ര മാത്രം ഹൈറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ആണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ക്വഷ്യൻസ് ലെസ് സോയിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വിത്ത് ഫൈവ് ടു ടെൻ മീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ഡെപ്ത്ത് ഒരു പിന്നീട് അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഒരു ടു മീറ്റർ ഡെപ്ത്തിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലെയറിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ഡെപ്ത്തിൽ അപ്പർ ലെയറിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു സ്മോൾ വെയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഗ്രേറ്റർ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഒരു സ്മോൾ വെയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ത്രീ ടു എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ത്രീ ആണ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും കിലോഗ്രാം മീറ്റേഴ്സ് എനർജിയാണ് പക്ഷെ സം ടൈംസ് അത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്ററും ആവാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ടോട്ടൽ എനർജി പെർ ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ടു ടു ത്രീ ബ്ലോസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പൊതുവെ പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്ലോകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ്സ് ആണ് പി ആർ ആൻഡ് എസ് വേവ്സ് അതിൽ പി വേവ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഈ ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്രഷനും ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ് പോ വാട്ടർ പ്രഷറും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബ്ലോഡ് ബൈ ദി എസ് വേവ്സ് ഓക്കെ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു എസ് വേവ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ എസ് വേവ്സ് ആണ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ബൈ മൊബിലൈസിങ് ദ ഷെയർ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ മൊബിലൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഷെയർ ഫോഴ്സസ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓരോ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും ഷെയർ ഫോഴ്സിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചലിപ്പിക്കുന്നു ഷെയർ ഫോഴ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു എസ് വേവ്സ് ആണ് ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ നടക്കാൻ പിന്നെ ആർ വേവ്സ് ഒന്നും ആക്ച്വലി ലൂസ് സർഫസ് സോയിസിൽ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ആർ വേവ്സ് ആൻഡ് അത് സർഫസ് വേവ്സ് അറ്റംപ്റ്റിങ് അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു ലൂസ് ദ സർഫസ് സോയിൽ ആൻഡ് ഹാംഫുൾ ഈസ് ഡാമേജിങ് ദ അഡ്ജസ്റ്റിങ് സ്ട്രക്ചർ ആർ വേവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി അത് ലൂസ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സോയിലിനെ ഓക്കെ അത് പിന്നീട് ഡാമേജിങ് അത് പക്ഷേ മറ്റേ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ആർ വേവ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ അല്ല ആ ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മെറിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടും ഡൈനാമിക് കോമ്പ